ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಐಶ್ ಸೀಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐಶ್ ಮಾಪಾಪನೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಔಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡೇಟನ್ನು ಹದಿಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಫೀಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಾಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚಲನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಲನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಕಾಪಿನ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ದೊರೆತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿನ ಹೋಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರೋದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಐದು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರಿಂದ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಆಯುಷ್ನ ಮಾಪಪುರಂಡಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮಾಪಪುರಂಡ ಆಯುಷ್ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ ಮಾಪಪುರಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದು ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲೋಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ನಡ್ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯುಷ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಸಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆಯುಷ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ ನಡೆಸುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ತರ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನೀವು ಇವನ್ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಇದು ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋದ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೂಲ್ ತರ್ತಾರೋ ಅದು ಕೆಗೆ ಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫೀ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರನೂ ಸಹ ನೀವು ಕೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಗೆ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯುಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಹ ನೀವು ಎಕ